dag student, is jouw kamer opgeruimd? Um, mijn kamer is redelijk opgeruimd. In het echt, maar niet digitaal. We gaan er even digitaal opruimen. En dat doen we vandaag weer in de game Unpacking. Uh, uitpakken in het Nederlands. En de vorige keer heb ik de verhuisdozen in mijn kinderkamer uitgepakt. En heb ik mijn voetbaltrofee en mijn tamagotchi en mijn knuffels een plaats gegeven. Maar vandaag gaan we de verhuisdozen in mijn studentenkamer uitpakken. En laten we kijken wat daaruit komt. Want het zijn mijn verhuisdozen, maar ik weet ook niet meer wat ik daarin heb gedaan. We maken de kamer even kleiner, het beeld even kleiner. En uh, deze keer hebben wij trouwens niet één kamer, maar we hebben twee kamers. Er is ook nog een badkamer. En natuurlijk moeten uh, er sommige spullen in de slaapkamer en andere spullen in de badkamer. Als eerste heb ik hier een radio cd speler. Um, ik heb nooit zo'n cd speler gehad. Die van mij was groter. Um, ik zet hem even hier op de plank neer naast mijn bed. Um, dit is een spijkerbroek denk ik. Waar gaan de kleren? Die gaan hier in de kledingkast. Um, even voor nu leggen we even de spijkerbroek bovenin. Uh, kunnen we deze even ophangen? Deze hanger? Ja, mooi. Daar kan straks een, uh, een jas of iets aan hangen. Ik zie een schoen. Eén schoen hier. Dat is de linkerschoen. Ik hoop dat wij ook nog een rechterschoen hebben. Uh, zijn dit uh, videospellen? Misschien. Uh, dat kan ik niet goed zien. Maar toen ik jong was waren de videospellen, de computerspellen nog zo groot. Uh, de andere schoen. Kijk, de rechterschoen. Oh, die kan nog meer naar achter. Mooi, want dat scheelt ruimte. Uh, want we hebben nog meer schoenen. Ik zie één rode laars. Uh, kan die er nog naast? Uh, ja, maar de andere laars misschien niet meer. Dat zullen we zien. Maar dat was al de eerste doos. Uh, deze kleine doos op het bed is ook mysterieus. Laten we die nu openmaken. Uh, ik denk dat dit... Ja, dit is een poster. Waar zullen we deze hangen? Even onder, de, onder die andere poster zit een, een vieze vlek. Dus ik wil even deze poster daar over die vlek hebben. Um, dit is een boek. Een boek mag op de boekenplank staan. Ja, die zet ik daar neer. Nog een boek mag daarnaast. Mm, geen boek, maar een tekenset, denk ik. Um, even op het bureau. En die doos is leeg. We hebben al twee dozen leeg. Nog een kleine doos even openmaken. Um, potloden mogen even hier op de plank. Dit is een boek. Mag ook weer naast het vorige boek. Dit is een muis. Die gebruik je meestal met een computer. Dus die mag daar. Uh, een lineaal mag even hier. Waar, waar laat je al dat soort dingen in een kamer als dit? Zonder uh, kastje. Uh, mijn dagboek denk ik. Er staat 0405 2004 2005 toen. Was ik student, inderdaad. Ik was student in Amsterdam aan de Academie voor Beeldende Vorming. Daar leerde ik docent zijn en een beetje tekenen. Een boek Anatomie, misschien studeert deze student ook kunst, want ik zie potloden en een boek over anatomie, eh, over het menselijke lichaam. Ah, wacht even. Ik zie daarachter een kastje. Um, we moeten eerst nog even deze uh, doos leeg krijgen. Ik zet de tas. In de kast, daar is hij even uit het oog. Uh, wat is dit? Geen idee. Nog een tamagotchi. Nee, een iPad. Uh, nee, een iPod heette dat. Uh, het jasje kan aan de hanger. Even aan de zijkant hangen zo. Uh, een t-shirt uh, mogen we opvouwen. Dat vouwen, dat vouwen we op en leggen we even hier bovenin. Uh, nog een broek. Die mag op de vorige broek. Dat is... Veel netter gevouwen dan ik dat ooit heb gedaan. Uh, misschien heeft de, de moeder van, dit, uh, van deze student dat gedaan. De spaarpot zetten we even op de kast. Uh, nog een t-shirt mag ook opgevouwen in de kast op de plank liggen. Uh, ik leg hem daar neer. Ja, dit is misschien een, uh, een, een schrift. Geen boek, maar een schrift waar je in kunt schrijven. Uh, weet je wat? Die zet ik even naast de potloden neer. Nog een t-shirt op de andere t-shirts. Het is ook niet helemaal duidelijk of dit de kamer van een jongen of een meisje is. Ik zie veel verschillende dingen. Tandpasta. Uh, die moet natuurlijk in de badkamer bij de tandenborstel. Ja, de trui kunnen we ook opvouwen. 
mag in de kast wel op zijn kant, dan hebben we meer plaats. Um, de wekker mag natuurlijk op het nachtkastje. Kijk, hij moet nog wel even gezet worden. T-shirt op t-shirts kunnen we deze zetten. Kunnen we de tijd veranderen? Ja, mooi. Want ik weet dat deze game anders zegt, hé, hey, je bent nog niet klaar. Nog een overhemd, maar deze heeft knoopjes. Deze is gestreken uh, door iemand, dus die mag in de kast hangen. We hebben nog een kamer, we hebben nog een keuken en er staan nog drie doos. Oké, okay, dit wordt een lange video mensen. Zullen we de handdoek even in het kastje uh, in de badkamer leggen? Ja, dat doen we. Hier staat trouwens ook nog een doos. We hebben nog een aantal dozen te gaan. Uh, dit zijn sokken denk ik. Sokken mogen even hier in de kast. Oh, sokken mogen trouwens in de la. Die hoeven niet daar te leggen. Liggen, liggen. Ik leg ze in de la. Toiletrol. Die gaat niet in de slaapkamer. Kijk, die past hier mooi in de, in de toiletrol houder. En dan een boek. We weten wat we met boeken moeten doen. Een broek mag weer op de broeken in de kast. Die zien we niet meer. En de doos zien we ook niet meer, want die is leeg. Volgende doos. Een BH. Ik denk toch dat dit een meisje is en geen jongen. Mag in de la. Deze BH mag ook in de la. Nog een spelletje, een Game Boy. Uh, die leg ik denk ik even in de la. Uh, met de iPod ook. Een knuffel. Een kat. We, we hadden al een varken, nu een kat. Uh, wat is dit? Is dit een koffer? Is dit een tas? Ik denk het, ik zet het in de kast. Tas in de kast. De pro uh, de, het broodrooster gaat natuurlijk in de keuken. Zo. En nog een lijstje. Met een aap, een foto van een aap of een plaatje van een aap. Die mag mooi in de keuken hangen. Prachtig. Maar ik mis nog een schoen. Die zit vast in een van de andere, uh, een, een van de andere dozen. Dan gaan we naar de badkamer. De doos in de badkamer maken wij open. En we halen daar een handdoek uit. Uh, een zeepje. Het zeepje hebben we een speciale plek voor het zeepje. Een zeephouder. Een zeepbakje. Nee, die zie ik niet. Dus die gaat even... Naast de kraan. Een bekertje. Uh, ik denk dat je daar misschien ook wel je tandenborstel in kan zetten. Kijk, en de tandpasta. Heel goed, dat past mooi zo. Vlosstraat. Want je moet wel goed flossen na het tandenpoetsen of voor het tandenpoetsen. Laat in de comments weten wat jij doet voor of na het tandenpoetsen. Parfum of eau de cologne. Uh, een borstel mag even hier een eerste hulpkit. Die mag op de wc. Nee, die mag niet op de wc. Maar we zetten hem even op de wc. Ik denk dat dit uh, tampons zijn. Ja, die mogen daar. Nog een extra wc-rol. Die mag naast de wc staan. Net als deze. Een grote handdoek. Even kijken. Een grote badhanddoek. Wat doen we daarmee? We hebben niet echt genoeg ruimte voor dit soort groot. Kan die hier hangen? Ja, dat dacht ik al. Kan deze handdoek hier toevallig ook hangen? Ja. Heel mooi. Uh, goed, dan houden we dus ruimte over voor al deze uh, vrouwelijke hygiëneproducten. Uh, dit is een prullenbak. Moeten we even de deur dicht doen. Dan kan die mooi in de hoek zo. En een pan. Waar doen we de pan? Niet in de badkamer, maar in de keuken. Uh, hoe doen we dit? Gaat die hier? Die laten we even daar staan. En de doos is leeg. Suiker even hier. Uh, nog een, een pot. Wat, wat houden we hierin? Geen idee. Maar hij gaat hier. En zoals jij ziet, uh, als jij mij nodig hebt om, uh, om op te ruimen in jouw huis, kun jij mij altijd inhuren. Een kom. De kom even hier. Um, een bord. Bord op bord. Dat gaat makkelijk. Oef, nog twee dozen over. Een keyboard hoort niet in een keuken. Die hoort bij de computer. Even... Uh, wat dingen verplaatsen. Deze kan niet hier. We, moeten, we hebben toch minder ruimte dan ik uh, had gehoopt. Dus we moeten een aantal dingen toch een beetje verplaatsen. Een beetje naar elkaar toe brengen. Zodat alles goed past. Maar we hebben hieronder natuurlijk nog plaats. Laten we de radio, de boombox daar zetten. En dan even de tekenspullen hier op de kast. Dat is logischer. Um, wel ruimte overhouden voor de lineaal. Zo, mooi. Dan kan het keyboard hier zo. Um, ja, deze persoon is rechts gebruikt zijn of haar rechterhand meer. Dus uh, die staat daar goed. 
Oké, okay, gaan we terug naar de keuken waar de dozen staan. Bord op bord, we leggen dat daar neer, we zetten uh, de kom oh, in de andere kom. Dat kan, kijk, dat gaat natuurlijk een stuk sneller zo. Een mes, een mes past schrijft mooi in de la, maar we zullen nog kijk, een lepel. Uh, wat is dit? Een blikopener. Die gaat zo direct ook in de la. Het sponsje kan hier, dan kunnen we altijd makkelijk schoonmaken. Oké, okay, dit is een la voor bestek. Um, ik weet niet alleen of deze grote dingen hier ook in gaan passen. Ja, oké, okay, maar ik, pff, ik weet niet of dat goed is. Dus laten we daar nog even mee wachten, totdat ik het zeker weet. Uh, de waterkoker gaat natuurlijk ook hier. Een dun schiller. Dit is een dun schiller. Dat gebruik je om aardappels of appels mee te schillen. Even hier nog een uh, schotel. Een schotel, een schotel. Waar past een schotel? Uh, we zetten het even hier neer. Een keukenrol. Hiermee kun je makkelijk dingen schoonmaken. Die is redelijk groot, dus die moet even naar die kant. Wat hebben we nog meer? Lepels. Kijk, de lepels die wil ik even hier in de la hebben. Dan hebben we nog één doos. De laatste doos. Een, een theedoek. Die mag hier hangen. Daarmee kun je eh, dingen afdrogen nadat je ze afgewassen hebt. Vorken in de la leggen. De messen moeten ook in de la liggen. Kleine lepeltjes in de la. Heel goed. Dit is waarschijnlijk afwasseep. Voor als je gaat afwassen doe ik nooit. Want ik heb een vaatwasser. Ik heb een afwasmachine. Eh, dit is een, een, een spuitbus. Psst. Tegen kakkerlakken, tegen insecten, die zetten we in het kastje. Uh, net als het tosti-apparaat, even onder het aanrecht. Uh, de snijplank mag even helemaal bovenop. We gaan zo alles nog goed zetten, maar we moeten eerst even zorgen dat alles uit de doos is. Uh, dan weten we uh, wat we nog moeten wegzetten. Is dit olijfolie om te, mee te koken? Dat zou kunnen, zetten we niet bij het vergif neer dan. Die zetten we wel even bovenin neer. Ik denk dat deze, dit grote mes hier nog wel mag. Dan kan deze la even dicht. Een spatel eh, om mee te koken, net als de dunschiller, mag even hier. En ik denk ook de blikopener, doen we hem even dicht. Want deze doos is ook dicht. De game laat zien welke objecten niet goed staan. Hier ligt deze niet goed, want zo kun je er niet bij. Wij willen natuurlijk snijden... Hier op het aanrecht. Hier kan hij wel, want dan kunnen we makkelijk dingen snijden. Deze pan even naar voren halen, eh, dan past deze niet daar. Mag deze hier wel op? Ja, dat mag wel. Heb ik nu alles goed gedaan? Even kijken naar de badkamer. Daar is niks rood, dus daar staat en ligt alles goed. En ook in de slaapkamer. Deur dicht, hop. Prachtig. Wat een prachtige kamer. Lijkt het op mijn oude kamer? Uh, nee, want dit is de kamer van een meisje. Uh, dus ik had geen tampons en geen knuffels. Uh, of niet zoveel tampons en knuffels in mijn kamer toen ik student was. Opgeruimd staat netjes. We hebben alles uh, op de juiste plek gezet, gelegd en gehangen. Nu heb jij geen excuus meer om jouw kamer op te ruimen in het Nederlands. Dat ga ik nu ook doen. Ik ga even mijn trui en uh, mijn t-shirt en mijn handschoenen opruimen. Uh, de muis mag hier op het bureau. Oh god, ik kan niet meer stoppen. Ik ga dus even opruimen. Tot de volgende. Doei!